はいこんばんは皆さんお元気でしょうかえー、前回前々回かなリールのお話を、えー、ちょっとしまして、えー、すぐにですねフェイスブックで、えー、数名の方から、えー、メッセンジャーというかメールをいただいたりして、えー、そういえば竹谷さんペンリールはって言われたのでちょっと補足しますまあ今更なと思いながらあったんですが実はあの時なぜペンの話をしてなかったとかかと言いますと、えー、だいぶ処分を仕掛けててですね実はあのこういうあのこれ武田さん使わないリール箱なんですけどあのこれに入ってたんですがちょっと引っ張り出しましてそれやっぱりね、まあ、世代的にも、まあ、ペンも一応ご紹介しといた方が、まあ、一応というと、まあ、怒られますが、えー、まあざっと。まあ、ご存知の方が半分いるとしてお話しますねあのペンのスピンフィッシャーさすがに450まあ550番はもうすっかり前に手放してます今現存しているのは僕の中ではスピンフィッシャーやっぱこのハンドルとこのシールこれいいですねはいご存知、まあ、これじっくり画面で見るといいですねやっぱり。かっこよさが断然違います。えー、何台かあります。ね、スプールとかね。で実は、えー、ここ10年ぐらい、竹田さんちょっとまあしつこくですね、まあ、頑張ってですね、まあ、皆さんご存知ですスラマーが出たり、ね、その後の新しいスピンフィッシャーね、これ。えーまあ、いろいろ実は勝って試してます、えー、勝って試してますが残念ながら今となってはほぼほぼ使いにくいですやっぱり、まあ、一つ言うとね最新のね最新じゃないな2つぐらい前かなもうこの辺はもうすこぼるかっこいいんですけどいかんせんやっぱりねもう重たい巻くのも重たいこういろいろナイロンライン巻いたりちっちゃい3500っていうのが最近出,、ま、出てましてこれはもう P ラインを巻いてますけどあの全然使えるんですよ使えるんですけどあのいわゆるやっぱり緩巻きはちょっとねしにくいかなさすがに、えー、武田さんも、えー、国産リールにすっかり慣れてしまいました、えー、いつぞやまたと思ってるんですがもうないかな残念ながらまたあの好きな方はね、まあ、一部、まあ、平鈴木はね数年もう数年前ですけどあの徳島の、えー、大好きな保存さんが、えー、雑誌でですねスピンフィッシャーで平鈴木を釣ってくれてましてゼナックのサウとねかっこよかったですそれ以来あんまりやっぱりなかなかね、まあ、使ってる方いるらっしゃるかもですあとまあ壊れにくいのであの結構大きい袖ね青もやってる人とかまたペン使ってますみたいな話もちらっと聞きますけどあのまあ今はそういう状況ですからこれを見てもしすげえかっこいいと思ったあなた一度トライしてみて,みてください、えー、国内で今どこまで買えるのかは定かではないです昔はねこういうこれ正規品正規物のシールやったんですよでだんだんまあ輸入物も増えてきたので、まあ、今国際通販とかでね僕こういうの多分買いましたねもあるのでペンリールに関しては僕もそうですが、まあ、皆さんさぞかし僕は52歳今年3人になりますんで二十歳ちょいぐらいまではペンでしたまだねトーナメントが出る出るか出へんか1920歳ぐらいちょうど僕らやっぱこう入れ替わりの時期というかね僕らの先輩方はもうみんな皆さんペンとかそういう理由で、まあ、鈴木釣りはイコールペン、まあ、オフィシャーもペン今やってる方はびっくりするかもしれないですが GT も8500番9500番でやってましたガチで、まあ、そういう感じです今思えばねこれナイロンライン巻いて、まあ、平鈴木はともかくですけどよう丸鈴木やっぱ釣ってたなとこれはもう K 点ボーマーロングエ、まあ、その手の類のねやっぱりルアー重宝するだけあったんですで意外に使い慣れるとこないんでこの間
説明しましたけどあのシェイクスピアの古いビールなんかもそうですけど、まあ、慣れてしまえばってとこもあるんでねあの好きな方はあと僕昔使ってて妙も手元にないですけど、えー、このスピンフィッシャーのすごいちっちゃいやつね昔は鈴木ついてあの公安のねバチ抜けなんかそういうのでやってたんですけど今はその辺は多分若干手に入るかもしれないので好きな方は南紀の直くんなんかたまに使ってますねあれもあの構造がシンプルであっちは使い慣れるとまだ軽いですから、まあ、ナイロンラインでやるなら全然ありかなと思いますというわけでかっこいいペンリールはまあ改めてまあじっくりまたね画像とかご覧いただけたらと思いますからぜひペンリールはまあ面白い話がありましてその昔私、えー、釣り具メーカーさんで働いてまして、えー、その時の上司がですね上司のまあ冗談だったんですけど当時ペンリールジャパンというのがありましてこれがまさかの何の因果かですね僕の生まれたですね大阪の下町の商店街のちょっと外れにバーンと一軒あったわけですよ。でまあまあ仕事絡みでこうちょっとちょっと23ですけどねお会いしたぐらいがあってだけなんですけどそうこうしてるまあうちの上司がですね「だけどお前ペンリールやったらどうや?」みたいな冗談をね言ててくれてましてあの時本当に心が動いてたらまた人生が変わってたのかもしれませんがまあいいのか悪いのか、まあ、そういう楽しい思い出もある、えー、ペンリールでしてできることならなんとか復刻というかやっぱもう少しこのままでいいんですけど少しだけ軽くしてほしいのと少しだけハンドルの巻きもねほんの少し軽くなってくれれば意外にこれで良かったりもするんですけどね残念ながらおそらく今国内の正規ルートはあるのかないのか定かではないですもしないとすれば大変なんですというとというのはよく壊れるパーツがあるんですこの中にねやっぱそういう部品がなかなか手に入らないっていうのはちょっと大変なんでまあ今もお持ちの方は大事に使っていいただければなと思いますこれ触りながらね当時平鈴木釣ったりもうちょっと大きいのでもうまさかの人気釣りを本気でやってたので、えー、そういうことを思い出してちょっとこう楽しい気分にまたなってきましたけどね、まあ、逆に言うと真下から全員これってなればねそれはそれで平和なもんですから、まあ、そういうのもそうなれば楽しいけどまあないでしょうね。というわけで少しペンのお話でしたさあというわけで今日はちょっと雨が降ってまして、えー、これうちの事務所からお届けしてますが雨音がすればすいません、えー、ご了承くださいませ、えー、もうすっかり2回目の週末が過ぎようとしてましてさすがにやっぱり人通りはないですねあのこの間釣り具屋さんの話も少ししましたがやっぱりあの釣り具屋さんに来られる方やっぱりいらっしゃるみたいでそれはまあそうかと思うんですけどねある意味自由っちゃ自由というか人に合わないってこともあるんでやっぱりあのかわいそうなのは釣り具屋さんの店員さんでやっぱりなかなか休むわけにはいかないってこともあるので、まあ、本当にちょっと心配しましたあのあと実はちょっと釣り具屋さんにね23電話していろいろ話を聞いてたんですけどやっぱりあの。人によってはね、相当疲れてるというか、休みたいのに休めなかったりとかね、まあいろいろこう入れ替えをしながらとか、あのうまくやっぱりされてるんですけど、まあどうしてもね、やっぱり、まあ、釣り具に関わるんですけど、店長さんとかね、やっぱ責任者の方ってなかなか大変みたいですから、あのぜひあのなんとかえ僕も応援してますんで乗り切っていただきたいなと、まあこれもう全国の釣り具屋さんに向けてですよ、えー、よろしく。お願いします頑張ってくださいねあの、まあ、あまり無理はなさらずにとだけ、えー、言っておきますまあお客さんが来たりねやっぱり普段そこまで常連さんの人やったらこんな時こそちょっとまあ顔出したりね話の一つや二つってほんと気持ちは分かるんですけど、まあ、なかなか難しいところでしてあのあーだこうだと僕はまあ判断できないですけど、まあ、できるだけ。この状況には従いつつ、まあ、なんとか待つと
まああと2週間といいますかもう今週末にはいわゆるゴールデンウィークに入ってきますからまあその辺でまたあのオンライン上の人の交流というかね電話とかねさすがに、えー、会社勤めを仕方なくされてる方もあのいわゆる連休に入ると思いますからあの骨休めをねあのぜひしていただきたいなと思います、えー、武田さんはとりあえず映画を見ながら、えーまあ、この動画を撮り過去になんかちょっといろいろあのジャムセッションとかねスタジオとかそういうので撮った画像も映像もあるので、まあ、ちょっとまた機会があれば皆さんに、まあ、聞いていただけるんなら、えー、お聞きいただけたらなと思ったり、まあ、ちょっと準備をしたりねあのいろいろしてます。でおかげさまでいいペースでこの動画も始まりましたから、えー、武田さんもこれね10回目ぐらいまではすごく丁寧にしゃべってますから。あのなぜかというとうどんどんどんどんあの広く多くの方に聞いていただきたいんですがあのできるだけやっぱりねあのコアにマニアックに聞いていただける方も、えー、もっと、えー、増えていただいて、えー、何気に武田サロンになってますが、えー、昔のサロンの皆さんも徐々に集まってきたり、まあ、いろいろしてくれて、えー、それなりにまた盛り上がって、えー、自由になればまたゲストも招いて。いいろろできるだけたまに毒を吐くかもしれないですがそういうことも話しながらゲラゲラ笑ってやっていきたいなと思ってますんでそろそろですねご質問何か聞いてみたいこと面白い話疑問僕以外に対しての文句そういうのがありましたらあのもちろん吟味させていただきますが。えー、メールでですね、えー、何か、えー、質問なり、えー、エピソードなり投稿いただけたらなと思いますのであのこちらのアドレスまで「武田サロン」と書いて、えー、送っていただけましたら、えー、採用させていただいた方には何か差し上げます簡単なもの。というわけで少しずつ盛り上げていきたいかなと思ってますのでこの後も皆さんよろしくお願いします。